미국 국채를 담보로 해서 달러를 찍는 거예요 그래서 중국이 계속 끈질기게 미국 국채를 팔고 있던 상황에서 일본마저 10월 달에 미국 국채를 던지니까 위안화가 새로운 패권 통화가 될 거냐 앞으로 과연 미국의 정책이 과거와 같을 것인지 아니면 앞으로는 철저하게 국익 중심으로 돌아갈 것인지 어, 지금 최근에 말씀하신 대로 이러한 미국의 내부 문제들 그 다음에 금융과 관련된 여러 가지 리스크들 경제와 관련된 고민들 이런 것들이 결국은 미국의 달러 이 통화 이 기축 패권국인데 이 기축 통화에 대한 가치를 자꾸 떨어뜨리는 거 아니냐 이런 의견들이 있거든요 실제로 지금 그 국채 때문에 문제가 생긴 거지만 미국의 은행들도 다른 나라 은행들도 비슷한 문제 미국 국채를 들고 있는 문제들이 그 같은 문제를 겪는 거잖아요 그런 상황에서 뭐 이건 최근 몇 개월간 무슨 뭐 중국도 800억 달러의 그 미국 국채를 매도했다, 뭐 일본도 매도했다, 뭐 이런 얘기들이 막 나오면서 뭐 금을 사 모으고 있다 이런 얘기들이 나온단 말이죠 뉴스가. 그러니까 이게 좀 달러화가 기축통화로서 흔들리는 거 아니야? 위험한 거 아니야? 이런 불안한 시각들이 있거든요. 그렇죠. 미국 달러화가 기축통화된 뭐 기점을 1944년부터로 볼수 있는데 그 뒤로 거의 80년 가까이 기축통화의 지위를 누려왔거든요. 근데 사실은 1970년대도 한번 흔들린 적이 있지만 그 이후로는 지금만큼 미국의 기축통화 지위가 흔들린 적은 사실 어, 처음인 것 같아요. 아, 70년대 그래요? 네. 네. 그만큼 기축통화 지위는 역대급으로 지금 흔들리고 있는데 가장 큰 근본적인 원인은 돈을 너무 많이 찍은 거죠. 이게 음. 가장 큰 근본적인 원인인데 자 그것 때문에 사람들이 항상 야 저기 그렇게 돈을 많이 찍어도 되나? 무역적자로 계속 돈이 달러가 자꾸 해외로 이렇게 빠져나가서 돈이 막 흔해지는데 이래도 되나? 이런 불안감, 불안감이 저 밑에 깔려 있습니다. 자, 근데 여기서 이제 질문 하나 드릴게요. 굉장히 중요한 질문 중에 하나가 뭐냐면, 여러분, 달러를 쓰실 때, 그리고 또 달러를 이렇게 내 재산이다. 라고 그렇죠. 생각하고 이렇게 보유하고 있을 때, 그 종이짝을 뭘 믿고 달러를 보유하고 계신가요? 종이짝 뭔데? 뭘, 뭘 믿는 거예요, 도대체? <웃음> 종인데? 네. 미국을 믿는 거지. 아, 네, 미국을 믿는 겁니다. 정확하게는 이제 과거에 이제 1944년만 해도, 처음에 달러가 기축통화가 됐을 때는 그 종이장을 안 믿었어요. 음. 왜냐하면 다른 나라에서 볼때그 달러를 기축통화로 하는 게 억울하죠. 뭐 니들이 뭔데 도대체 달러만 기축통화야. 나는 너네 그, 너네가 그냥 인쇄만 해서 찍을 수 있는 그 달러 못 믿겠거든? 그랬더니 미국에서 사실 처음에 이 체제를 만들 때, 브레튼 우주 체제 들어보셨을 겁니다. 근데 음. 이 체제를 만들 때 어떻게 했냐면, 야, 걱정하지 마. 너희들이 만약에 달러를 갖고 오잖아. 그럼 그걸 같은 가치의 금으로 바꿔줄 거야. 그렇죠. 그럼 우리 달러 믿을 수 있잖아. 언제든 바꿔준다니까. 걱정하지 말고 쓰라니까. 이렇게 약속을 했던 겁니다. 그래서 과거에 우리가 달러를 믿었던 건 처음에 기축통화가 될 때는 그걸 금으로 바꿔준다고 해서 믿은 거지 종이적을 믿은 게 절대 아니었어요. 그렇죠. 근데 이제 1971년에 무슨 문제가 생겼냐면 이제 베트남전에다가 뭐 온갖 방식으로 돈을 너무 많이 찍으니까 그때 돈을 너무 많이 찍어서 60년대. 71년에 야 프랑스에서 치고 나간 거죠. 야, 아무리 봐도, 그 전부터 약간 계속 그랬어요. 한 70년 초반, 뭐 이럴 때부터. 돈 너무 많이 찍었어. 음. 너못 믿겠어. 자, 내가 달러 갖다 줄 테니까 너 약속대로 금으로 내놔. 이렇게 드골 대통령이 요구를 하니까, 아, 닉슨 미국 대통령이, 그 당시 대통령이, 아, 어? 약속 안 지킬 거야. <웃음> 금으로 안 바꿔줄래. <웃음> 우리 그 정도 금은 없거든. 그러니까 가로열고 가로잡고 속으로 그랬겠죠. 금은 없었으니까요. 그 워낙 엄청난 달러를 찍었는데 이게 금이 없었는데 금으로 다시 바꿔내라니까 닉슨이 고민했겠죠. 며칠은 고민해봤겠죠. <웃음> 네, 근데 고민하다가 결국 안 바꿔줘. 이래버린 거죠. 그 유명한 이게 금태환 중단 선언인데 자 그러면 자, 그 뒤로 71년 이후로 우리가 달러를 도대체 뭘 믿고 지금 도대체 쓰고 있는 걸까요? 음. 어, 그 전까지 금으로 바꿔준다니까 믿었던 건데 지금은 달러를 못, 믿, 못 믿을까요? 미국을 믿는다 하더라도 여기에 비밀이 하나 있습니다. 예전에는 금이 담보였어요. 음. 금이 담보. 자, 그래서 금으로 바꿔준다는 게 담보였어요. 지금은 아주 이거 묘한데 미국 국채가 담보입니다. 그렇죠. 네, 미국 국채를 담보로 해서 달러를 찍는 거예요. 그래서 연준 패드가 재무부가 발행하면 이걸 그냥 바로 어, 발행가에 갖고 와서 액면가에 갖고 와서 요만큼 돈을 찍어내는 겁니다. 그래서 아니 이게 도대체 뭔가 이상하지 않아요? 빚을 담보로 빚이 담보가 돼서 돈이 찍혀 나와 <웃음> 이상한데 <웃음> 이상하지 않습니까? 그렇죠. 근데 또 이걸 왜 믿었냐면 야 미국이란 나라 설마 망하게 하겠어? 이게 
결국은 미국 국민들이 갚을 거야. 갚을 거니까 우리는 미국의 경제력을 믿고 이 돈을 언젠간 갚을 거라는 걸 믿으니까 우리는 달러를 믿는 거야. 그래서 달러를 쓰고 있는 겁니다. 음. 여기 말이 안 되는 것 같아도 이런 묘한 관계가 만들어져 왔거든요. 자 그러면 여기까지 들으신 분들은 자 결국 미국 국채가 거의 금 같은 역할을 하고 있는 거예요. 음, 그렇죠. 그래서 금값 올라오면 미국 정부가 그렇게 싫어하는 겁니다. 감히 금 따위가 이러면서 음. 계속 공격해서 금값 올라가면 계속 끌어내리는 거고 이 미국 국채와 금은 경쟁 관계에 있는 겁니다. 자 그러면 달러의 담보가 금과 같은 역할을 하는 미국 국채라면 그 담보인 미국 국채가 흔들리면 달러는 무너지겠죠. 음. 자 여기서부터 미국 정부의 진짜 엄청난 고민들이 있는 겁니다. 음. 빼도도 거의 미치려고 그럴 거예요. 왜냐하면 어떤 부분이냐면 미국 국채가 흔들리는 순간 진짜 모골이 송연해지는 거죠. 그렇죠. 근데 지금까지는 우리가 국채가 꼭 걱정하거나 고민해 본 적이 있었나요? 그 안전자산이라고 생각해서 그 외에 얼마나 많이 가지고 있냐를 오히려 우리의 안전함을 증명하는 기준이 됐었죠. 그렇죠. 그거 많이 갖고 있으면 어, 안전자산 많이 갖고 있네. 그래서 얘 별명이 뭐였냐. 미국 국채는 무위험 자산. 음. 위험이 없다. 없을 무. 무위험 자산이었잖아요. 자 그렇게까지 안전하던 미국 국채가 처음으로 약간 이상한 모습을 보였던 건 지난해 10월이었습니다. 음. 중국이 계속 끈질기게 미국 국채를 팔고 있던 상황에서 일본마저 10월 달에 미국 국채를 던지니까 미국 국채 시장이 한번 출렁했거든요. 그래서 옐런 재무부 장관이 이런 말 하면 위험한 거잖아요. 아, 우리 미국 국채 시장은 안전합니다. <웃음> 우리가 안전을 위해서 항상 노력합니다. 이런 식으로 얘기하면 저 그런 무슨 생각을 하냐면 하시면 되냐면 뭔가 위험한 일이 있었구나. 음, 그렇지. 근데 네, 옐런 재무부 장관이 그때 우리가 그러죠. 네. 뭔가 쫄리는 게 있구나. <웃음> 이런 식으로. 네. 아. 10월에 쫄렸죠. 중국이 계속 대답하는데 여기다 일본이 투매를 하니 야 이거는 진짜 문제거든요. 아 물론 미국이란 나라는 어, 영원히 아직까지는 큰 문제 없어요. 왜냐하면 양적 원화 즉돈 찍어서 또 이렇게 뭐 국채 인수하고 그러면 얼마든지 이, 지킬 수 있는데 문제는 대외적으로 대내적으로 양적 긴축을 한다 그런 상황에서 또돈 찍을 수가 없으니까 음. 그런 상황에서 일본마저 던지니까 연준이 깜짝 놀란 거예요. 뭐야 차라리 대놓고 양적 기, 완화를 해버리면 상관이 없대. 양적 긴축하고 있는데. 아니 연준도 지금 미국 국채 팔아 중국도 팔아 거기다가 그냥 일본이 갑자기 투매하니까 10월 달에 난리가 난 거죠 음. 그래서 처음으로 미국 국채가 흔들릴 수도 있다라는 아주 묘한 의심의 씨앗을 심어 놓은 겁니다 아주 요만큼 요만큼 있었어요 요만큼 근데 금융에서 요 좁쌀 만한 요게 어. 어마어마한 파장을 일으키는 거잖아요 그렇죠 심지어 얘 별명이 무위험 자산이었는데 무 아닌가 <웃음> 조금은 있나 이렇게 생각하는 것 자체도 위험한 거죠 근데 두 번째로 강타한 게 바로 실리콘밸리 은행인 거죠. 실리콘밸리 은행이 미국 국채를 갖고 있다가 이게 그만 펑크가 난 거잖아요. 물론 안 팔면 돼요. 끝까지 안 팔고 마지막 만기까지 갖고 있으면 되는데 뭐가 문제냐면 자 예금자들이 막 인출을 해요. 그럼 실리콘밸리 은행이 어쩔 수 없이 미국 국채를 투매를 합니다. 투매하는 은행이 한 두세 개가 나와요. 그럼 미국 국채 가격은 더 떨어지겠죠. 그렇죠. 폭락을 합니다. 그러면 미실현 손익이 더 늘어납니다. 오, 그럼 다른 은행들도 가만히 있다가 국채가격이 한 예를 들어 20% 빠져있는 상황인데 어, 실리콘밸리 은행이 투매해서 40% 빠져요. 그럼 무슨 문제가 생기냐면 다른 은행들의 실, 미실현 은행이 엄청나다라는 뉴스가 나올 겁니다. 그러면 너도 나도 또 예금을 인출하러 다른 은행으로 달려가겠죠? 그러면 그 은행들도 또 국채를 팔아야겠죠. 음. 자, 이쯤 되면 국채를 하루라도 먼저 파는 쪽이 사는 거죠. 그렇죠. 이러면 패닉이에요. 이게 바로 패닉이니까 자, 미국 정부에서 그동안 어 여러 가지 고민을 하다가 이거는 정말 안 되겠다 싶으니까 예금자 전액 보호해 주기 전액 두려워하지 마세요 여러분 걱정하지 마세요 옐런 재무부 장관이 제일 먼저 야 세상에 그거 여러분이 아셔야 되는데 2008년 글로벌 금융위 때 진짜 미국이 그 난리가 났었잖아요 근데 그때도 전액 보장해 준 적이 없었습니다 아 그래요 2008년에 한 번도 없었어요 왜냐하면 그냥 망하면 25만 달러까지만 보장해 줬지 25만 달러 넘어가면 당신 책임이야 이렇게 넘어갔는데 이번에는 일이 터지자마자 옐런 재무부 장관이 그냥 첫날 발표했죠. 무한대 보장해 줄 테니까 실리콘밸리 은행에서 돈 찾지 마세요 라고 했죠. 왜? 그랬느냐? 바로 미국 국채 시장이 무너질까 봐. 음. 세상에 그건 달러가 무너지는 거예요. 그렇죠. 자, 그리고 여기다가 스텔스 양적 완화까지 해서 그동안 가까스로 한 7천억 달러 양적 긴축을 해놨는데 갑자기 4천억 달러 풀어서 이걸 반토막을 해놨단 말이에요. 왜 그랬느냐? 스텔스 양적 완화를 해서 국채 가격을 높여 놓으면 그러면 미국의 중소은행들이 그냥 아무 생각 없이 묻지마 투자를 해서 그냥 달러 갖고 있던 그런 
은행들은 어 사실 금융에 대해서 잘 모르니까 패닉에도 금방 빠지거든요. 막 투매해버리면 끝장이잖아요. 네, 그러니까 가격 일부러 강제로 올려버린 겁니다. 그러면 아 가격 올라가네? <웃음> 이러면서 괜찮네? 이러고 또 괜찮게 넘어가겠죠. 그래서 사실은 달러 패권이 무너질까 봐 엄청나게 긴장했고 그 긴장한 3월 달이 지나간 겁니다. 음, 그러니까 이게 지금 그 다들 기대하는 게아 이제 조금 지나서 금리 인하를 하기 시작하면 다시 국제 가격은 예전 그 정상 수준으로 돌아올 거야. 그러면 우리 지금의 위기라고 얘기하는 것들은 다 아무 저 뭐라 그럴까 정상화돼 버리고 더 이상 그 논쟁거리가 안 돼. 이게 이제 기대하는 거잖아요. 미국 정부도 그렇고. 근데 이제 이 과정이 너무나 험난하니까 그 과정에서 과연 무난하게 갈수 있을 것이냐. 그 변수가 정, 중국도 지금 1조 몇천억 달러에서 지금 8천억 달러로 최저로 줄었더라고. 그러니까 작년에만 천 몇백억 달러를 매도했다고 하더라고요. 국채를. 네, 몇 년째 팔고 있습니다. 몇 년째. 네, 그러니까 꾸준히. 이게 지금 이제 외부 그 은행들이 못 믿는 거죠. 중앙은행들이. 미국을. 맞습니다. 지금 현재 어, 사실 약간 이거는 미국이 자초한 측면이 조금 있어요. 그 달러가 마지막으로 치명적으로 좀 약하게 만든 건 약간 정치적인 문제가 좀 있거든요. 그러니까 워낙 돈을 많이 찍었고 그 다음에 그거에 대한 어, 담보인 미국 국채 자산에 대해서 의심이 생겼다 하더라도 달러와의 지위라는 게 사실은 1944년부터 지금까지 엄청나게 단단하게 지금 완전히 이게 안반처럼 굳어져 있었거든요. 근데 이걸 사실은 정치권이 깨버린 겁니다. 음. 바이든 대통령이 사실은 정책 하나가 많은 것을 바꿔놨는데 자, 우크라이나에 이제 전쟁이 일어나면서 러시아가 침공을 하는 거니까 여기 러시아에 대해서 제재를 하는 과정에서 사실은 하지 말았어야 될 제재를 하나 한 거죠. 음. 그게 뭐냐면 바로 러시아의 재벌들의 자산을 압류한 겁니다. 사실은 이걸 왜 문제가 되냐면 러시아 정부까지는 제가 보기엔 괜찮았을지 모르겠는데 러시아 재벌들까지 동결시켜 버리니까 이 러시아 재벌들은 사실은 푸틴 대통령이 우크라이나 침공하는 걸다 알고 있었던 재벌 아닌 사람도 많잖아요. 그렇죠. 모, 모르다가 나는 그냥 아무 생각 없이 미국에 투자하고 있었는데. 갑자기 내 돈이 다 동결되고 그거 과정에서 정말 망하거나 뭐 재산이 다 날아간 그런 재벌들이 있다 보니까 이게 러시아 재벌한테만 경각심을 준게 아니라 이제 미국하고 문제가 되는 모든 나라가 어 미국 자산이라는 게 언제든 문제가 되겠네라는 그런 어떤 불안감을 준 거죠. 그래서 중국 정부가 국채를 파는 속도도 더 가속화됐고 그다음에 중국의 이제 돈 많은 예를 들어 재벌들 또 인도의 재벌들 왜냐하면 인도 같은 경우도 언제 미국이랑 척칠지 모르거든요 음, 여기도 외교 정책이 왔다 갔다 하기 때문에 근데 정치권이 하는 일을 내가 어떻게 알아요 그러니까 이 리스크가 된 거죠 혹시 우리 정부가 미국한테 덤비면 어떡하지 그러면 어, 내 재산도 동결되면 어떡하지 이런 공포감을 사실상 주지 말았어야 되는데 그때 미국 내에서 진짜 반발이 심했어요 그래서 저도 음. 이게 약간 왜 그렇게 했는가 좀, 좀 이해가 안 가는 부분이 있거든요 사실은 미국 달러 패권을 위해서는 굳이 그럴 필요가 있었는가. 그리고 두 번째는 여기서 멈췄어야 되는 게 자꾸만 더 가는데 이 사실은 미국의 이제 어떤 주도한 스위프트라고 이 은행 간의 이 교환망이 있습니다. 근데 이게 문제는 뭐냐면 스위프트 이 은행 간의 망에서 러시아를 퇴출시켜 버린 겁니다. 그렇죠. 이거 진짜로 이거보다 진짜 위험한 게 없어요. 왜냐면 어떤 나라가 패권 통화를 있으려면 두 가지가 돼야 되는데 하나는 가치 저장의 수단이어야 되고 교육과 금융거래에서의 수단이 돼야 됩니다. 요두 가지가 돼야 패권 통화인데, 자, 가치 저장 수단을 깨버렸죠. 압류를 해버리니까 세상에 친미국가, 우방국가만 있는 게 아니잖아요. 전 세계 인구의 3분의 2 이상이 친미국가 아니에요. 우방이라고 하긴 어렵거든요. 그러니까 이런 사람들한테 공포감을 준 겁니다. 거기다가 심지어, 어, 이렇게 이 스위프트 망에서까지 쫓아내버리니까, 야 그러려면 내가 이거 못 믿겠다. 음. 그래서 제가 보기에는 어, 더 빠른 속도로 이탈이 일어나면서 달러 패권의 좀 금이 간게 우크라이나 전쟁이 큰 역할을 했다. 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 사실 그 바이든 대통령이 그 선거에 나왔을 때, 그 다음에 이제 대통령이 당선되고 나서도 많은 나라에서 많은 사람들이 기대했던 것 중에 하나가 이 외교와 관련해서는 너무나 많은 경험을 갖고 있고 정말 능력이 뛰어나다. 이런 평을 했었는데 지금 뚜껑을 열고 보니까 좀 의외의 결과들이 좀 많이 있는 것 같아요. 그렇죠. 이게 보면 미국의 국익으로 나중에 진짜 연결되느냐 안 되느냐를 보면 어, 상당한 정책들 중에서 뭐 사실 이게 그 정, 정책으로 올바른지는 모르겠지만 대신 미국의 국익과 좀 동떨어진 결정들인 경우가 종종 있었기 때문에 앞으로 과연 미국의 정책이 
과거 같을 것인지 아니면 앞으로는 철저하게 국익 중심으로 돌아갈 것인지 이 부분도 사실은 저는 앞으로 진짜 중요한 문제라고 보거든요. 한국에 미치는 영향도 이게 굉장히 크다고 봅니다. 네. 그래서 지금 많은 분들이 또 걱정을 해요. 지금 해외 다른 중앙은행들은 자꾸 달러의 국채 보유 비중을 줄이고 그 비중만큼 금을 채워나가는 어떤 시도들을 아니면 다른 나라의 통화를 늘리는 시도를 하고 있는데 우리는 아직도 계속해서 미국채에 올인하고 있는 거 아니냐. 우리도 이제 뭔가 스탠스를 좀 바꿔야 되지 않냐. 근데 또 한편에서는 그러면 또 미국의 압박을 어떻게 견딜 것이냐. 어떻습니까? 지금 상황이. 이게 지금 현재 이제 달러 패권이 약화된다고 해서 그러면 달러 대신 위안화가 새로운 패권 통화가 될 거냐? 저는 그건 아직 시기상조라고 봅니다. 왜냐하면 격차가 너무 커요. 그러니까 진짜 아주 조그만 템이 음. 하나 생긴 거고 그걸 파고 들어가는 정도 수준이지 달러 패권을 위안화가 어, 가져갈 가능성은 아주 단시일 내로는 뭐 전혀 가능성이 없다고 보여지고요. 그러면 달러 패권이 앞으로 흔들릴 가능성이 있느냐? 있습니다. 그러면 그 뒤에 앞으로 이제 국제 결제 통화라든가 아니면 가치 저장의 수단이 어떻게 바뀔 것이냐 이 부분이 굉장히 중요하거든요. 저는 일단 국제적으로 결제 통화나 금융거래에 쓰이는 통화는 다원화가 이루어질 거라고 봅니다. 그래서 달러의 비중이 좀 줄어들고 다른 통화들이 좀다 비슷비슷하게 조금 늘어날 거예요. 음. 뭐좀더 앞서 나가는 통화가 생기고 아니고 하겠지만 좀 전반적으로 달러 혼자 독주하던 체제에서 좀 바뀌어 나갈 거라고 보고요. 그럼 가치 저장이 문제인데 이것도 이원화될 겁니다. 결제에는 이제 뭐 다양한 통화들이 달러 대신해서 좀더 많이 쓰이게 될 거지만 가치 저장은 이게 불안하거든요. 우리 영국이 흔들리는 거 봤는데 파운드와는 믿을 만한가요? 예를 들어 일본이 중간에 좀 어, 물가 좀 오르니까 야 일본도 막 흔들리는 모습이 보였단 말이죠. 그렇죠. 지금은 잠시 안정됐지만 앞으로 올해 연말이나 아니면 내년에 어떻게 될지 모르잖아요. 가치 저장은 또 다른 문제거든요. 그래서 은행들이 그래 거래는 뭐 그래도 달러 중심의 다른 통화도 좀 비중을 높여놓으면 이제 위험 무상이 되겠다. 가치 조정은 어떻게 하지? 라는 생각을 하다 보니 지난해 3분기에 어떤 일이 생겼냐면 각국 중앙은행들이 얼마나 많은 금을 샀냐? 400톤을 샀는데 이게 분기당 이 중앙은행들의 금 구매로는 어 지금까지 이 통계를 낸 역사상 가장 많은 금을 음. 산 겁니다. 어 그럼 우리는 얼마나 샀을까요? 하나도 안 샀습니다. <웃음> 우리는 사실은 금값이 가장 비쌌을 때가 있어요. 그때 한국은행에서 금을 그때 한 90톤 정도 샀는데 우리가 좀 100톤 정도 조금 넘게 갖고 있어요. 그때 대부분 금은 그때 금이 제일 금값이 비쌌을 때 2009년 글로벌 금융이 좀, 어, 좀 마무리 돼갈 때 금값이 엄청 비쌌을 때가 있거든요. 네. 그때 금을 대부분 샀습니다. 음. 근데 그래 놓고서 금값이 급락을 했거든요. 그러니까 한국은행 총재가 이제 불려 나올 때마다 국회에서 얼마나 그렇지. 비난을 들었을까요? 뭐 하는 거냐? 제일 비싸서 한다면 뭐 하는 거냐? 이런 비판을 들으니까 그 다음부터는 금을 안 사더라고요. 제일 비싸서 한 다음에 안 샀는데 엄청 쌀 때가 있었는데 그때 하나도 안 사다가 이제 지난해 같은 경우도 3분기에 왜 이렇게 금을 많이 샀냐? 지난해 3분기에 금값이 최근 들어서 근래 들어서 상당히 쌌습니다. 음... 근래 들어서 역대급으로 쌌어요. 그러니까 3분기에 이 현명한 중앙은행들은 그때 금을 쫙 바꿔놓은 거죠. 왜냐하면 달러만으로는 안 되겠다. 가치 저장은 금으로도 좀 해놓자 이런 게좀 있었는데 어, 우리는 그때 한번 완전히 데이고 그냥 뭐 국회 불려나갈 때마다 요 비판을 받고 욕을 먹으니까 사실은 금을 준비 안 했거든요. 저는 개인적으로는 지금처럼 불안할 때 우리가 이제 달러 외에 이제 일정 부분 아마 다른 통화도 좀 늘릴 거예요. 음. 앞으로는. 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 다른 나라랑 똑같이 갈 거니까. 그런데 어, 가치 저장만은 저는 금으로도 좀 일부 해둘 필요가 있다. 왜냐하면 우리가 100톤을 갖고 있는 게전 세계 중앙은행 금 보유량의 한 34위밖에 되지 않아요. 우리나라 경제 규모가 최근까지 10위였잖아요. 그렇죠. 뭐 요즘에 한 10위, 13위로 좀 밀렸는데 세상에 경제 규모가 한 10위권 초반에서 왔다 갔다 하는데 금은 왜 34위인가. 그리고 어, 금이 전 세계에서 가장 많은 나라가 미국 8000톤 넘고 그 다음에 독일이 2등입니다. 이런 나라들이 왜 이렇게 금을 많이 갖고 있는가 한번 다시 한번 생각해 볼 만한 이유, 네. 좀 이유가 있는 거죠. 참 우리 그 정치인들, 극성 맞은 정치인들도 문제고 그 다음에 정말 국익 어떤 그 뭐라 그럴까 금융의 총수장 혹은 그런 책임을 진 공무원들의 입장에서 최선이 무엇일까 좀 소신 있는 정책 뭐 이런 거를 한다는 게참 쉬운 건 아닌 것 같아요 이렇게 현실적으로 이렇게 돌아가는 상황들을 보면 자 어쨌든 이러한 움직임 이것이 이제 결국은 달러 패권이 약해지고 결국은 달러 패권에 균열이 생기면서 이제 무너지는 거 아니냐 여기에 대한 고민들을 하시는 분들이 있어요 이미 또 달러 들고 있는 분들도 많이 있고 네. 어, 
제가 이제 지금까지 많은 유튜브 방송에서 이 파리로 모니터에서 나와서도 한번 말씀을 드렸었을 텐데 어, 이런 상황이 오기 직전에 이제 두 가지를 강조했어요. 달러를 꼭 자산에 편입시켜 둘 것, 그리고 금도 웬만하면 자산에 편입시켜 둘 것. 이렇게 말씀을 드렸었습니다. 사실 이제 많은 분들이 야, 달러 패권이 흔들리면 달러는 다 전부 다 버려야 되는 거 아니냐. 음. 이렇게까지 위험하다는데. 근데 말이죠. 요번에 어, 최근의 사건으로 제가 하나 말씀을 드릴게요. 뭐 아주 바로 대표적인 사례가 있었는데 어, 이번에 이제 오펙 플러스에서 원유를 감산을 했습니다. 네. 이게 뜻밖의 일이었잖아요. 갑자기 166만 배럴 정도의 원유의 감산이 일어날 것이다. 이렇게 기사가 뜨니까 두 가지 현상이 일어났습니다. 하나 금값이 뛰었어요. 왜 그러냐? 이건 뭐 여러분들 뭐 지금 달러 패권 얘기 계속 하고 있으니까 음. 아니 오펙에서 이제 미국 말을 안 듣네. <웃음> 그러면 어, 이제 미국에서 중동을 장악할 수 없고 그러면 페트로 달러 그래서 뭔가 달러는 뭔가 원유랑 굉장히 관련이 많았던 것 같은데 중동에 대한 영향력이 줄어들면 달러 패권도 약해지고 뭐 이러는 거 아니야? 자 그러니까 금을 사야지 라는 생각이 들으니까 이제 달러에 이제 어떤 금값이 튀었죠 근데 문제는 그와 동시에 달러에 대한 원화 환율도 같이 튀었습니다 음. 이게 앞으로 어 달러 예를 들어서 패권이 약해질 수도 있고 여러 가지 일들이 생길 수도 있어요 근데 그런 현상들은 항상 보면 우리 원화는 더 충격을 받는 그런 현상에 빠질 수밖에 없는데 요번에도 왜 원화가 튀었는지는 명확한 이유가 있습니다 뭐냐면 뭐 그건 모르겠고 달러 패권이 무너진지 모르겠고 우리 이제 우리랑 이제 원화에 투자하거나 외국인들 또는 우리 원화를 갖고 있는 사람들이 볼때 무슨 생각이 드냐면 가만히 있어라 봐라 유가가 이렇게 언제든 튈수 있는 상황이 되면 유가가 70달러일 때도 우리 한국은 무역 수지 적자였는데 요게 80달러 때가 되면 적자 폭이 더 커지겠네. 음. 근데 만약에 사우디가 미국 말을 더안 듣게 되고 혹시라도 진짜 골드만삭스 주장대로 100달러를 가? 야 그러면은. 유가는 더 폭등을 하고 그러면 그러지 않아도 무역수지 적자가 역대급인데 그럼 더 망가지는 거 아니야? 경상수지도 심지어 역대급 적자라는데 야 그러면 원화가치는 흔들리는 거 아니야? 자 이런 식으로 움직입니다. 뭐냐면 달러가치가 흔들리는 사건들은 일반적으로 달러가치와 반대로 있는 유가를 폭등시키거나 이 금값을 폭등시키지만 동시에 그러면 우리가 이 유가가 올라갔을 때 가장 약한 고리에 있거든요. 우리는 원유를 거의 100% 수입에 의존합니다. 그러니 이게 만약에 달러가 흔들리면 무조건 지금 갖고 있는 달러를 다 던지는 게 맞느냐 보다는 달러 패권이 흔들리는 사건들이 일반적으로 세계 경제 불안이기 때문에 저는 그 여전히 달러를 어느 정도 일정 부분 자산에 둘 필요가 있고요. 음. 그럼 이걸 해칭을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 원화를 해칭하는 게 달러라면 달러를 해칭하는 게 금인 거죠. 음. 그래서 달러를 해칭하기 위해서 금을 좀 보유할 필요가 있다. 이렇게 말씀을 드렸던 거고 옛날엔 금 보유해야 된다고 말씀을 드릴 때마다 아, 무슨 금 투기 하라 그러냐 뭐 이런 비판이 <웃음> 많았는데 요즘은 그래도 어, 예전보다는 금에 대해서 아 이게 금이라는 게 약간은 보유할 필요가 있구나라는 게 조금은 어, 예전보다 알려진 것 같아요. 제가 처음에 4년 전에 이 얘기를 꺼냈을 때는 거의 <웃음> 왜냐하면 그때 상황이 이제까지 전통 방식으로는 이런 위기 상황이 오면 당연히 금의 가치가 올라야 되는데 생각보다 못 오르는 거예요. 이게 보니까 비트코인이라든가 이런 데로 대체로 빠져나가는 돈이 또 어마어마했었기 때문에 그래서 이제 더 이상 금은 올드한 이것이다 뭐 이렇게 평가를 했었던 것 같은데 요즘은 좀 달라진 것 같아요. 좀 많이 달라졌죠. 네. 요 얘기 오늘 주제가 아니라서 짧게만 말씀드리면 비트코인도 있지만 또 하나 금값이 그동안 안 올랐던 이유가 또 있습니다. 우리 인류가 캐낸 금의 절반 이상이 1950년 이후에 캔 겁니다. 아. 우리 인류가 금을 캐내기 시작한 거 4000년 됐거든요. 근데 왜 1950년 이후에 쏟아져 나온 금이 절반을 훨씬 넘느냐 기술혁명이 네 차례 일어났기 때문이거든요. 그래서 기술혁명이 일어날 때마다 금 양이 엄청나게 늘었습니다. 여러분 한번 금을 캐내면 이게 우리 인류가 버리는 일이 없기 때문에 계속 쌓여왔어요. 근데 문제는 그게 최근 70년 동안 나온 양이 지난 4000년 동안 캐낸 양보다 많다는 건 금값이 왜 그동안 힘을 못 썼는지를 나타낸 거고 특히 기술혁명이 집중됐던 시기가 1980년대부터 1990년대 후반까지입니다. 그러면 5차 혁명이 있었느냐? 아, 신기하게 5차 혁명이 안 일어나고 있어요. 제가 5차 혁명이 일어나면 어, 금 던져야겠네 생각이 좀들 겁니다. 왜냐하면 음. 갑자기 공급이 늘어날 거니까요. 그런데 그렇죠. 문제는 이게 5차 혁명이 1904, 5년부터는 어, 일어나지 않고 계속 소강 상태로 있다 보니까 2008년 글로벌 금융위기 때 갑자기 금값이 튀어 올랐는데 이 공급 측면에서 영향을 준 거고요. 저도 그래서 2008년 이후에 계속 관찰했는데 
어, 2010년대에도 아직까지는 금 생산량이 크게 폭증하거나 하는 현상은 없습니다. 그래서 금 생산량이 지금 딱 갇혔어요. 음. 우리 인류가 뭘 생산하면 항상 그 곡선이 이렇잖아요. 최소한 그렇죠. 선형이거나 비선형으로 이렇게 늘어나거나 금은 지금 일정량만 생산하고 있습니다. 그래서 이게 분기당 생산량이 지금 상당히 일정한 상태이기 때문에 그 현상이 언제부터 좀 고착화됐냐면 2010년대 초반입니다. 네. 그래서 금 가격에 영향을 네. 주는 공급 측면에서의 큰 변화가 있었다. 이건 짧게 말씀드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 하여튼 본격적으로 그리고 아까 우리 했던 이야기 또 연장선인데 이런 달러 패권이 흔들리는 상황 미국이 또 두고 볼 수는 없잖아요. 역시 위기 상황이라든가 이런 것이 터졌을 때이 달러 가치는 또 안전 자산으로서 또 보유 가치가 높아지니까 또 걱정되는 건 그런 상황. 바로 그것 때문에 제가 달러를 자산의 일부로 좀 갖고 있어야 된다고 꼭 강조를 하는 건데요. 여러분 미국의 달러 그렇게 쉽게 패권을 잃을 거라고 생각하시나요? 왜냐하면 미국이란 나라가 지금도 군사적으로도 세계 최강, 경제적으로도 세계 최강, 기술적인 측면에서도 세계 최강인데 이거 그냥 몰락하는 걸 그냥 음. 보고 있을 거라고 저는 절대로 생각하지 않습니다. 더군다나 금융 쪽으로 볼때 굉장히 막강한 그런 파워를 갖고 있죠. 미국의 군소은행들이야 별 볼일 없지만 정말 미국의 어, 해치펀드라든가 아니면 투자은행들을 보면 그 역량은 진짜 어마어마합니다. 이런 은행들은 진짜 하나가 국가단인 것 같아요. 제 생각엔. 그래서 오죽하면 이 미국의 앤드류 잭슨 전 대통령이 은행은 군대보다 강한 무기다라는 표현을 썼을 정도거든요. 항공모함만 무서운 게 아니거든요. 근데 이런 골드만삭스 같은 그런 진짜 막강한 군대보다도 무서운 무기를 갖고 있으면서 그 힘을 아끼고 있을 것 같지는 않아요. 근데 음. 미국이 이제 과거의 경험을 한번한 한 적이 있어요. 뭐냐면 뭐 의도한 건 아니겠지만 설마. 근데 이제 1998년에 동아시아 외환 위기가 일어난 다음에 미국 입장에서는 완전 신나는 일이 한번 있었죠. 왜냐하면 동아시아 외환 위기 이후에 동아시아 국가들은 돈만 생기면 무조건 달러를 보유했고 이걸 그냥 현금으로 들고 있니까 뭐하니까 무조건 미국 국채를 샀습니다. 왜? 외환위기 한번 겪어보니까 그야말로 아무것도 해외에서 사올 수가 없어서 그냥 한번 진짜 쫄딱 한번 망해봤거든요. 그러니까 수출해서 돈 생기면 무조건 달러 그걸로 또 국채를 사. 그러면 미국 달러가 흔들리는 게 미국 국채를 다들 안 사줘서 생긴 문제니까 만약에 또 어디선가 달러 때문에 달러 품귀 현상으로 어떤 나라가 망한다 그러면 미국 입장에선 진짜 알턴니가 다 해결될 거예요. 음. 왜냐하면 이 98년 직후의 현상, 즉 2000년 같은 현상이 일어나면서 너도 나도 무조건 돈만 생기면 달러를 사면 이 문제는 다 해결되는 거잖아요. 그렇죠. 달러 패권은 다시 공고해질 겁니다. 그래서 어, 이렇게 막강한 파워를 갖고 있다면 저 같으면 어차피 몰락할 거라면 이대로 그렇죠. 저는 달러 품귀를 만들어내는 게 아니, 어떤 나라 꼭 망하게 한다는 뜻은 절대 아니고요. 음. 달러 품귀가 일어나서 야 달러라는 게 진짜 소중하구나 그 가치를 다시 한번 동아시아 외환위기처럼 깨닫게 된다면 아 깨닫나 하여튼 뭐 그걸 자각하게 된다면 아마도 어, 많은 나라가 예전처럼 달러를 좀더 보유를 늘릴 겁니다. 실제로 2000년이 진짜 최고치였어요. 각국 중앙은행들이 달러를 얼마나 갖고 있었냐 보면 이 1999년 뭐 2000년 이럴 때 통계를 보면 전체 중앙은행이 갖고 있는 외환 보유고의 한 78% 정도가 달러였는데. 최근 통계는 이게 한 58%로 줄었어요. 왜 그렇게 됐느냐? 달러화의 조용한 침식이다. 이게 누가 얘기를 한 거냐? IMF의 워킹페이퍼 보고서가 얘기를 한 겁니다. 그러니까 IMF에서도 딱 보니까 어, 달러화 비중이 점점 주네. 이거 진짜 놀라운 현상인데 그래서 이걸 워킹페이퍼에서 조용한 침식이라고 이름을 지었더라고요. 음. 그러니 미국 입장에서 이 조용한 침식을 다시 되돌릴 수 있는 방법들이 아직 여러 개가 있거든요. 그래서 저는 미국이 그대로 끝날 가능성보다는 패권이 이게 점점 약화되는 걸 어, 보기보다는 어, 국력을 기울여서 달러 패권을 회복하려고 분명히 노력을 할 거고 그 과정에서 회복을 할수 있는 점지는 저도 모르겠지만 그 과정에서 달러와 같이나 또는 금값이나 비트코인이나 아니면 심지어 우리나라 경제 상황까지도 엄청나게 흔들릴 가능성이 있습니다. 네 알겠습니다. 참 우리가 많이 생각해봐야 될 지점인 것 같군요.